ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഓൾജിബ്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഓൾജിബ്ര എന്താണെന്ന് അല്ലേ നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ എൻ ഡിഗ്രിയിലൊരു പൊണ്ണോമിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടു ടു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണല്ലോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഓൾജിബ്ര പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനിടയിൽ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ ഇതൊന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഓൾജിബ്ര പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിയോവലസ് തിയറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഓൾജിബ്ര അതായത് ലിയോവലസ് തിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലിയോവലസ് തിയർ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൂഫിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ലിയോവലസ് തിയർ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ തിയറം എനി പോളിനോമിയൽ പി ഓ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ സെഡ് പ്ലസ് എ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എട്ട് ആപ്റ്റ് ടു എ എൻ സെഡ് പവർ എൻ വർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സീറോ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് പി ഓ ഫെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് എൻത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എൻ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലാണ് അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സീറോ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻ സി സെറ്റ് ദാറ്റ് പി ഓ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു പോയിൻറ്റെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ദാറ്റ് പി ഓ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഓ സെഡിൻ്റെ സീറോ ആയിട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രൂഫ് പോകുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെഡ് നോട്ട് പി ഓ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യും അതായത് പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ ഒരു റൂട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പി ഓ സെഡിന് ഒരു ഒരു റൂട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റെഗറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിയോവിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പി ഓ സെഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പി ഓ സെഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡോ പ്രൂഫ് പക്ഷേ ഈ എല്ലാവരും പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ബൗണ്ടറി പറയാൻ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് അത് മാത്രമേ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ സെഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ട് ആപ്റ്റ് ടു എ എൻ സെഡ് പവർ എൻ ദർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് ടു വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻ സി സെറ്റ് ദാറ്റ് പി ഓ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്കൊരു സെഡ് നോട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം സെറ്റ് ദാറ്റ് പി ഓ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഈ പോസിബിൾ സപ്പോസ് ദാറ്റ് അതായത് ഓൺ ദ കോൺട്രറി സപ്പോസ് ദാറ്റ് പി ഓ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എവറി സെറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ ഏതൊരു സെറ്റ് കൊടുത്താലും പി ഓ സെറ്റ് സീറോ ആവില്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ പി ഓ സെഡ് ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലേ പി ഓ സെഡ് സീറോ ആകുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ വൺ ബൈ പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആണല്ലോ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ എവറി സെറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഓക്കെ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വൺ ബൈ പി ഓ സെഡിന് ഞാൻ എഫ് ഓ സെഡ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ അതൊരു എൻഡിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എവ്രി വേർ അനലറ്റിക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു എൻഡിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം വൺ ബൈ പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അന അനലറ്റിക് ആണ് എവ്രി വേർ ഓൺ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ പി ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ അസ്യൂ
മോഡ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർക്കിൾ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആർ എത്ര വലുത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതിന് പുറം മോഡ് ജെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആറിന് ആറിന് പുറത്തേക്കല്ല അതായത് ഈ സെർക്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലോട്ട് ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയും പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ചൂസ് എ സഫീഷ്യൻലി ലാർജ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു എക്സെട്രാ എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ഞാൻ വലിയൊരു ആർ എടുത്തു ആർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തു ആ നമ്പറിൽ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്രാ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒരു ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് എ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പവർ എൻ മൈനസ് ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ അതായത് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഫോർ എ ബി ഡിസെഡ് മോഡ് സെഡ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ആർ അതായത് നമ്മൾ സഫീഷ്യൻലി ലാർജ് ആറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഹോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് മോഡ് സെഡ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ആർ അല്ലേ ഓക്കെ മോഡ് സെഡ് ഒരു നമ്പറിനേക്കാളും വലുതാണ് അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ ബൈ മോഡ് സെഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ആർ അതായത് ഇവിടെ സെഡ് റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഐ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഐ എന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടു എൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വേറൊന്നുമില്ല എ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഫോർ എവറി സെഡ് വിത്ത് മോഡ് സെഡ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ഫോർ 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 സഫീഷ്യൻലി ലാർജ് ആർ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ആറുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഈക്വാളിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഇപ്പം എന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂലാണ് നമ്മളിത് ഇതാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യൂലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ എടുക്കാം മോഡ് ലെസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ അപ്പോൾ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ഇക്വൽ ടു മോഡ് ലെസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാങ്കിൾ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എ നോട്ട് ബൈ സെഡ് പവർ എൻ പ്ലസ് എ വൺ ബൈ സെഡ് പവർ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എട്ട് ആപ്റ്റു എ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഐ അതാണ് ആ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പവർ എൻ ഇവിടെ ഐക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും ഐക്ക് വൺ കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഇതിനോട് ലെസ് ദാൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെസ് ദാൻ എ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ എൻ ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ എൻ ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ട് ആപ്റ്റ് മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ എൻ ബൈ ടു എൻ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് എൻ ടൈംസ് അല്ലേ ഇവിടെ സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ വന്ന അപ്പോൾ എൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ എൻ ബൈ ടു അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മോഡ് ലെസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ എൻ ബൈ ടു ഫോർ എവറി സെഡ് വിത്ത് സഫീഷ്യൻലി ലാർജ് ആർ വിത്ത് മോഡ് സെഡ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ആർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായത് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ ആണേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഒ സെഡിൻ്റെ കേസാണ് പി ഒ സെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആണ് നമ്മളൊരു ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഈ ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് എ എ എൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ എൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ട്രാങ്കിൾ ഇൻഈക്വാളിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു കിട്ടും മോഡ് ലെസ് ഓഫ് മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ
എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഫോർ എവ്രി സെൽ എവിടെ മോഡിസൽ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ആറിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ പോർഷനിൽ മോഡിസൽ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിസഡിന് ഈക്വൽ ടു ആറിനേക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ മോഡിസൽ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ആറ് എക്സ്റ്റീരിയർ പോർഷനിലോട്ട് നമുക്ക് എന്താ കെ എഫ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്തും കൂടെ പറയണം ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനിലേക്കും എഫ് ഓപ്സിറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയണം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് That is the region. ഇതാണ് കേട്ടോ വരിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓപ്സിറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ മോഡിസൽ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ടു ദ ഡിസ്ക് അതായത് ഈ ഡിസ്കിന് എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മോഡിസൽ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് പോർഷനിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനിലോട്ടും പറയണം അതിന് വേണ്ടി ബട്ട് മോട്ടർ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് എ ക്ലോസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവ്രിവർ നിങ്ങൾ നോക്കാം മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറി റീജിയൻ ആണല്ലേ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷനല്ലേ വരിക ഇനി എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എഫ് അനലറ്റിക് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എൻഡിയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് എഫ് എവ്രിവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഇൻ മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർക്കൽ ടു ആർ ഓൾസോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡ് എഫ് പറയുമ്പോൾ മോഡ് എഫ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ക്ലോസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതെ അതെ അത്രയല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ മോഡിസ് എറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ആർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓൺ എ ക്ലോസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഡൊമൈൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും സോറി എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ മോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സം നമ്പർ ഫോർ എവ്രി മോഡിസ് എഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ആർ ഓൾസോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയറിലും കിട്ടി ഇൻറ്റീരിയറിലും കിട്ടി അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ എൻ്റെയർ കോംപ്ലക്സ് പ്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എഫ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എഫ് എൻ്റെയർ ആണെന്ന് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എൻ്റെയറും ബൗണ്ടഡും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹെൻസ് ബൈ ലിയോഗലസ് തീറം ഹെൻസ് ബൈ ലിയോഗലസ് തീറം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പി ഓഫ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ പി ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ പി ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നല്ലേ കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന പി ഓഫ് സെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണോ അല്ല നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന പി ഓഫ് സെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ This is a contradiction and so the assumption is wrong. So P of Z equal to 0 for some complex number Z. This is an important theorem. You can learn how to study it. Now we will learn how to study it in this module. You can see it in the video. You can see it in the video. You can see it in the next 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 video. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്